Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão e gravação na internet. A Feira Miolos acontece aqui, na Biblioteca Mário de Andrade, e tem produção da editora Lote 42. Em 2020, na primeira edição virtual, por causa da pandemia, o ciclo se manteve e contou com participações vindas das cinco regiões brasileiras, cada um gravando de sua casa ou ateliê. Para esta edição da Miolos, propomos algo diferente. Convidamos cada palestrante a ocupar um espaço diferente deste Centro Cultural da cidade de São Paulo. Neste momento, nós estamos na Sala de Artes. Para falar sobre o papel do designer no livro de artista, apresento a convidada Lila Botter. Ela é mãe, designer e colecionadora de dicionários. Formada pelo SENAC, atua desde 2006 no mercado editorial e suas ramificações. Desenvolve identidade visual para exposições e festivais. Realiza projetos de livro de artista, além de ter um trabalho autoral na produção artesanal de cadernos e publicações de pequenas tiragens. Lila, muito obrigado por participar do Fala Miolos e, enfim, passo agora a palavra a você. Obrigada, eu que agradeço o convite. É, eu, na verdade, propus né, esse tema para essa fala, quando a Cecília me escreveu é, convidando para falar sobre o livro de artista, depois que eu assisti algumas das falas que estavam no, no canal de vocês no YouTube, é, entendi que já havia... Outras pessoas já tinham falado sobre o livro de artista, sobre a história do livro, né? pesquisadores, pessoas que fizeram mestrado, não é o meu caso, eu não estudei profundamente esse assunto, eu sou designer de coração e de formação. E, e eu entendi que é, falar mais sobre isso não faria muito sentido. Então, assim, eu sou designer, eu trabalho tanto com as publicações autorais, como você falou, como com artistas. E, então, eu achei que seria legal falar sobre isso, porque parece que quando você fala em ah, é livro de artista, parece que o artista resolveu fazer um livro e virou magia e fez um livro. E a gente esquece a quantidade de pessoas que tem envolvida num projeto de livro de artista. É, e a diferença que faz ter ou não um designer nesse processo. Eu acho que isso depende do conhecimento né e do da, de quanto cada artista quer se aprofundar no, na produção e no fazer mesmo de um livro, desde é, definição de formato, tamanho, impressão, tiragem, etc. Ou se é um trabalho único, né se é uma peça, é, se é um original que não vai ter outras, que não vai ter tiragem. E aí eu escolhi trazer alguns livros meus, alguns trabalhos autorais e alguns trabalhos que eu fiz com, com alguns artistas para é, exemplificar esses processos. É, e aí eu queria mostrar eles para você. Como você como tá, tá na minha bio a questão do dicionário, esse aqui é um dicionário que eu fiz, na verdade, uma brincadeira, é um trabalho bastante pessoal, assim. Eu tenho uma necessidade de entender profundamente o significado das palavras. Então, é uma brincadeira que, é, que eu fiz, que é o seguinte, aqui, essa é a palavra que eu pesquisei, né? Então, essa primeira definição do dicionário para apertar. E aí a última palavra gera a definição de baixo. E a última palavra gera a definição de baixo. Eu faço isso quatro vezes e a última palavra volta para cá. Como se fossem então, interlinks, mais ou menos. É, exatamente. Né? Só para quem está uh, nos assistindo, uh, nos entender, então aqui na, nessa página diz apertar é unidade. Aí segue. Aproximar-se ou unir-se muito, reduzindo ou anulando o espaço intermediário ou intermediários, e aí está sublinhado e aí segue na outra linha que está de permeio aí permeio está sublinhado segue na outra linha, no meio aí no meio está sublinhado e aí segue a outra linha que ou o que é metade da unidade tá aí então são 145 verbetes mais ou menos e tem uma curiosidade que tem algumas palavras que não saem delas mesmas hum. então ouvir é ouvir Ouvir não saiu dela, assim, o significado não, não tem por onde, assim. E foi um projeto que eu fiz. Eu demorei muito para dar forma para ele, porque eu queria que as pessoas entendessem essa brincadeira da, desses passos, né, dessa semiose. É, 
E algumas pessoas entendem, acho que principalmente né, falando nesse contexto da feira, é uma publicação que chama atenção na feira depois que a gente conversa. É uma coisa muito é, para dentro né, dela mesmo. Assim. Aí, ouvir é ouvir. Ouvir no, no... tem mais de uma. Página. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui. Ah, Aí, aqui, ó. Ó. ouvir é ouvir. Não sai, fica rodando nele mesmo, assim, né? Uma coisa que Ato não... de ouvir, né? É. Depois. Não sai. E é um projeto que eu gosto muito e te... poucas pessoas entendem de cara o que está acontecendo e é quando meu coraçãozinho vibra muito. <risos> e, enfim, esse é um dos projetos que eu fiz. Aí eu tenho algumas coisas assim, eu tenho uma, uma vontade hum. é, de trazer o leitor para dentro dos projetos, né? Então, eu faço, o motivo de fazer cadernos também é isso. E eu tenho esse projeto aqui, que é um livro-objeto, que eu, infelizmente o único que eu tenho está manchado, mas que é o seguinte, é um Tangram. Tangram? É. O Tangram é o quebra-cabeça mais antigo do mundo, né? Ele tem 5 mil anos, e aí na capa as peças se soltam, e aí você tem no miolo 10 imagens para você montar, com todas as peças, né? Hum. Então, todas as peças... Todas as imagens, você tem que usar todas as peças para montar. Hum, que legal, que barato. É, e essa é uma publicação que eu faço uma a uma, né? Manual, uma, então é um negócio que dá bastante trabalho. E ela custa caro, no fim. E aí, eu sei que teve, tiveram algumas feiras que tinha uma criança que ficava muito olhando, assim, querendo muito, sabe? E o pai falava, não, filho, é caro. Eu tinha vontade de dar de presente, sabe? Assim, porque quando que você vê uma criança se interessando uhum. por um negócio desse na atualidade, caro, sabe? Caro quanto, Lila? Só pra gente eu ter uma noção. Eu vendo a 90 reais. Uhum. Então, assim, é caro, né? Enfim, mas é, é, é um brinquedo, né? E são 10 páginas. Eu... E dá para. E, e fala também sobre possibilidades dentro de limitações, né? dentro de, de um esquema é, formatado, com né? um uhum. formato, e de repente. E todas as, todas as figuras aqui usam todas as peças, ou algumas elas excluíram Não, algumas. Todas usam todas. Todas usam todas. É. É, também que é uma outra limitação no final das contas. Né? Se retirar alguma coisa também. Provavelmente conseguiria chegar a outras formas e formatos. E tudo. É, a, o Tangram você pode formar milhões de, de imagens com essas peças, né? Tem gente que fez é, tipografia com o Tangram, tem muitas formas de, de desenhar. Que barato. E aqui tem quantas imagens? Dez. Dez. É. Olha. São dez imagens. E é aqui no verso. No verso ou na última página? Na última página. Tem as respostas, né? Não, não tem. Esse é o meu. Por isso que não tem. Ah, tá. Mas na, na, na versão... Na versão de venda tem as respostas. Porque se você... Imagina você compra um negócio desse e não consegue. Imagina a frustração uhum. infinita, né? Mesma coisa que você ter um, sei lá, um quebra-cabeça, um quebra não. Um caça-palavras, não achar uma palavra e não ter no final as respostas. Então, na versão de venda a gente tem uhum. as respostas. Essa aqui, final. então, é do, do artista. É a minha. É, é. A, é, a, é, a, é... É a mãe, digamos Exatamente. assim. Exatamente. E qual, qual foi a tiragem desse, desse livro? Qual foi eu a... acho que eu fiz no total uns 20 até hoje. 20? É, Olha. porque eu lembro de ter feito tipo 5 por uma feira, depois eu fiz... Porque demora muito. É, eu corto tudo à mão, eu corto as imagens internas à mão também e colo, porque é como se fosse contact, né? Uhum. E, então é um processo que toma um tempo. Sim, sim, então, imagina. E aí, a depender da demanda, você vai fazendo ou você numerou? Não, esse eu não numerei. É. Esse foi uma coisa que eu fiz assim, fui fazendo. E que nem esse daqui também eu não numerei, eu fiz alguns. Esse aqui é o que eu tenho. Bom, eu gosto muito do processo. Eu acho que o processo, como no trabalho de um artista, é, é, uma, é o que mais me, me interessa, sabe? Então, eu gosto das coisas que demoram para ficar pronto. Eu gosto dos projetos que demoram muito. Então, esse aqui é um que chama Pauta Livre, que eu já fiz vários. Esse aqui é o último que eu fiz, que eu encadernei e eu fiz uma escrita com encadernação. Hum. Então, eu primeiro né, desenhei isso no papel e aí, enquanto eu fui costurando, eu fui fazendo as escritas. E ele é um caderno de pauta desenhado à mão livre. Ah, que espetáculo! 
Então tá aí, é um processo artesanal de talvez as linhas mais industriais e, é, exatamente. e corriqueiras que a gente tem, né? Dá vontade de anotar mais, né? Você fica com pena <risos> também, né? Que Sim. Fica essa mesma... Mas esse é, um, esse é um projeto que as pessoas se emocionam. É muito louco, assim. É uma coisa que bate, assim, quando a pessoa pega e vê e fala Nossa, você fez a mão. Eu falo, fiz a mão. É, né? e, e até porque como é um, é um, é um parece um objeto que, que fica cada vez mais em desuso, né? De uhum. se anotar as coisas à mão, como eu faço Sim. aqui ao longo da fala minha aula inteira, eu tô Sim. aqui com um caderno pautado, aqui anotando as coisas que são ditas. É, aí ver esse, essa linha feita à mão, parece ter um apelo, assim, não sei, talvez seja uma leitura minha, né? Uhum. Um apelo de, puxa, tá aqui, ó, o traço, Sim. olha que riqueza, tem até a linha... Uma fica diferente da outra. Uhum, tem a pontinha da tinta no final. A tem ponta da tinta. É. Tem toda... E nessa mesma lógica de trabalho, tem esse daqui, que eu vendi todos. Esse aqui, na verdade, é o único que eu tenho, que é um caderno de linhas. É um caderno de tecido de linhas costuradas à máquina. Ah, também com essa mesma... Quer dizer, é baseado talvez no mesmo princípio de raciocínio, de criativo, mas o resultado é. completamente diferente, né? É, e essa eu, foi um que eu consegui fazer ele bem é, retinho, né? Foi uma coisa que eu consegui ter um resultado bem regular. Sim, a, a, apesar do tecido em si ter alguma... Sim, é um tecido natural, de textura e tingimento natural. É, o tecido, ele, 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 ele tem algo Fala. nesse fundo, né? Que ele tá... É. Ele parece ter uma, 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 uma potência expressiva ali no fundo, uhum. né? Querendo virar figura, talvez. Muito interessante. É, e aí tem uma linhazinha aqui falhada. Uhum. E, parece despertar o olhar pro detalhe, né? Sim. E chamar, né? Convidar para interagir para pensar essas plataformas, né? Então, assim, o livro é uma plataforma. É, eu vi algumas falas que as pessoas dizem, ah, mas o que é um livro? Ah, um livro pode ser uma caixa. Eu acho que, na minha opinião pessoal, assim, o livro, para ser um livro, ele tem que ter algumas, é, tem que estar dentro de algumas regrinhas, sabe? Ele precisa ter uma, uma, uma narrativa, é, sendo ela linear ou não, sendo ela, sabe, sendo, você pode montar e desmontar, mas assim, precisa ter alguma, alguma forma para identificar aquilo como um livro, sabe? E, e isso, para mim, é um convite para a pessoa pensar esse formato livro. Esse daqui é, é um livro que chama Precisa Responder, uma publicação, né? Essa eu fiz toda a máquina de escrever e fiz 15 exemplares e são 28 perguntas. Então, que é isso também, sabe? Vamos pensar. Eu, no processo de análise da vida, entendi que eu não preciso das respostas, mas que eu preciso saber fazer perguntas. Então, e essa publicação era um, é um convite para que a gente não tenha que responder tudo, mas que a gente saiba, saiba elaborar perguntas com relação, enfim, uhum. tudo que a gente vive e tudo mais. E aí, só para terminar, para falar do meu trabalho, passar para o trabalho colaborativo, tem um alienista... Esse acho que é o mais detalhado e demorado de todos, que é uma... É, eu passei a mão. É um, é um conto completo escrito à mão. E, Uau! É, é o meu conto preferido. Eu acho ele maravilhoso. Eu tive um e-mail durante anos que era Dr. Simão, porque eu acho sensacional esse, essa história, esse personagem. E, e aí eu quis ter mas, esse... Mas só eu estou vendo daqui, talvez eu, eu possa estar vendo, mas fez um a um? Ou, eu escrevi as... mesmo. Mas, mas você escreveu e começou a fazer cópias? Não, só, tirar... só tem esse. Ah, só tem esse? Só tem esse. Ah, é um, é um livro único, Sim. então, portanto. Sim, é. Que barba. E aí não te dá uma coceira de, de querer reproduzir ele, talvez? Fazer um... Ele especificamente... Cópia? Não. Eu tenho uma, uma vontade de pegar outros contos e fazer esse mesmo processo. Eu tô, eu tô fazendo um que é o Elogio da Loucura. Só que o Elogio da Loucura eu nunca li. Então seria uma leitura com a cópia. E o, o Alienista eu li algumas vezes já, então... E tem erros, né? 
Você erra, ah, risca mano. e segue, porque... Claro. Caneta, nanquim. E de vez em quando dá uma, uma desconcentraçãozinha, é. já vira um erro, risca. Exatamente. Você não quis usar... Como é que é o nome? Do, corretivo. O corretivo. Não. Preferiu riscar Assumir. e assumir o é. erro. Tá Quase aí. que como um original, né? Sem querer me comparar a Machado de Assis jamais. É, mas mas é, é a sua cópia original. É, exatamente. <risos> que barato, que barato. E é interessante essa vontade de se fazer é, desvinculada da reprodução, que é algo do livro também, né? Uhum. Aliás, é, é, acho que talvez seja a principal característica que diferencia o livro de artista do livro ponto e dos outros livros, digamos, uhum. né? essa não necessariamente essa essa falta de vinculação com a necessidade da reprodução de, de se de se deixar massivo e tudo e aí vem vem uma série de, de dúvidas, né? Vale a pena, por exemplo, numerar as obras? Algumas obras suas são numeradas, assinadas uhum. e tal. É, algumas delas são únicas, né? Como um alienista é, isso é um, é um é, com, em que parte do processo você define esse tipo de coisa, esse tipo de decisão? Eu acho que no começo, quando eu estou pensando no que fazer, assim. Então, o alienista, é, esse sempre foi uma vontade minha, passar o alienista, é, escrever ele manual, fazer um manuscrito dele. E eu nunca tive vontade de transformar isso numa uma publicação de tiragem, enfim, nunca quis. É, transformar isso em outra coisa. E eu gosto de produzir coisas, é, essas publicações em pequenas tiragens mesmo. Acho que a publicação que eu fiz com mais tiragens foram 50. Então, porque eu acho que não, não, é, não é nem para dar limite, assim, mas é que para dar espaço para pensar o próximo, sabe? Porque eu tenho a impressão de que se a gente, se eu, né, a gente não, eu, se eu ficar é, reimprimindo, refazendo esses, esses projetos, eu vou, de repente, parar de pensar ou elaborar outros projetos, sabe? Eu prefiro... Esse acabou, vou começar um novo, entendeu? Então, para mim, faz sentido nesse, nesse lugar, assim. E aí, aqui, outros três livros... É... Só, Lila, antes, antes de, de você passar para os três livros, eu queria te perguntar o que, que te atrai no conto alienista, então, se tu puder, qual é, ah. qual é, o que, que faz o teu olho brilhar nesse... Essa... Essa... Esse lugar né, que ele se coloca assim, de julgar quem é ou não é, normal, ou quem está ou não é, de acordo com a normalidade, e no final perceber que ele que é o maluco da história, porque está todo mundo fora do normal, o não normal é ele. Né? Então, é, é, para mim é um pouco essa, essa discussão do que é o normal, sabe? Porque... Aí ah, eu, sei lá, eu acho que o normal é uma coisa bizarra, sabe? Na verdade, é, eu entendo que é uma coisa do mais do comum, né? Do que é vigente e não do que necessariamente é considerado normal ou não para pro, pro, a pessoa humana, né? Porque, assim, a gente é diversidade, né? Então, o cara que, tem, no conto, tem o cara que doa gado, o outro que doa dinheiro. E por que, que essa pessoa é vista como é, não normal, como problemática, sabe? Se dentro da realidade dele, para ele, isso é ser normal, por que, que você, ou o médico, ou X pessoa, vai dizer que isso não é normal? Eu acho isso muito esquisito. De verdade. Sim, 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 sim. E, e eu tenho uma filha de 10 anos, né, Guilhermina? E, e, eu, e esse assunto com ela é um assunto recorrente, sabe? Ah, é? Ela te questiona? Ela... Não, eu converso muito com ela sobre essas, essas questões é, de normalidade mesmo, sabe? Do que, que é considerado certo ou errado é, no convívio com outras pessoas. Às vezes ela, ela tem um problema sério com a autoridade, assim, desde muito pequena. E, e, eu, e eu sempre converso com ela sobre isso, sabe? Sobre, tipo, tá bom, você pode não concordar, mas... Nós estamos inseridos numa sociedade assim, 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 assim. Então, assim, a gente está sempre conversando sobre essas... Como pontuar mesmo para uma criança, sabe? Dizer para ela... Eu lembro quando ela era bem pequena, ela virou um dia e falou assim... Mãe, você sabia que se você sair pelada na rua, você é presa? Tipo, revoltada, sabe? Ela estava, tipo, furiosa com essa ideia. E eu falei, pois é, filha. 
é uma, é uma regra, é uma lei. Então, assim, saca? Eu entendo porque que essa lei existe, enfim. Mas é esquisito, né? A gente ter que é, aceitar a, o que é imposto pra gente como certo e errado, ou normal, e, e seguir a vida como, sabe, empurrando pra dentro. Eu fui uma criança muito chorona muito melancólica, muito... E eu acho que eu sofri um pouco com isso, sabe? Porque era uma coisa assim, tipo... Mas por que, que você tá chorando? E eu não sabia explicar. Eu sentia tristeza, entendeu? Eu sentia uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Então, e aquilo era visto como um problema, sabe? Então, assim, por que, que isso tá sendo visto como um problema? Só que a pessoa tá chorando, deixa ela chorar. Então, assim, eu lembro de... Quando a Gigi era pequena, eu nunca na minha vida eu ficava com isso dentro de mim, assim, nunca peço pra uma criança não chorar. Entendeu? Acolhe. Fala, vai ficar tudo bem. Você acolhe, mas não pede pra ela não chorar. Sabe? Então, é, são essas, essas, essas classificações do que pode, do que não pode, enfim. Esse assunto vai, vai longe. Não, mas é um, é um ótimo assunto, é um ótimo, é. Um ótimo é, questionamento, né? É. Essas concessões que a gente tem que fazer Justamente. na vida em sociedade, né? Ter que que existe um, um senso comum, né? E sim. aí é uma é uma negociação, né? Sim. Individualidades, enfim. Sim, é, sim. é um papo que é. se ela tá com 10 anos e já já assim, Não, daqui desde eu... sempre, assim, é uma é uma loucura porque criar um ser humano, sei lá, gestar, amamentar, trocar fralda, isso aí, ó, a fichinha perto do que vem depois. Ah, é, depois é. É... que quando você tem que educar e a pessoa tem que te perguntar as coisas, ou você tem que pensar para responder, aí que o bicho pega. Bom, tem, é, tem, parece ter muito a ver com o seu trabalho, né? As perguntas, Sim. É, o, 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 o fazer as coisas né? repetidamente, Sim. das linhas. É, enfim, acho que, acho que tem, fa, fa, faz sentido, no final das contas, o questionar a normalidade, o, Sim. O, o questionar o sentido das palavras e aí buscar, enfim. Estender. É, é tem, tem é. parece que você respeita mas um projeto, eu digo respeito um projeto, mas, mas é uma coisa sua, né? Não sei o quão consciente é isso, o quão... Eu acho que é consciente, mas tem muita coisa que fica no... Em algum lugar que eu não sei que, enfim, me faz colocar isso pra fora de alguma forma, né? Legal. Bom, vamos ver então os outros trabalhos então, que você trouxe? eu trouxe o livro Maria, que é um projeto da Estela Miazzi, que é uma artista, que fez um projeto que ela queria fazer um, uma espécie de diário. É, então, ela convidou diversas mulheres para escrever um texto anonimamente. E ela queria que esse caderno se assemelhasse de certa forma, esse livro se assemelhasse de certa forma ao caderno dela, que era o lugar onde ela representava o mundo do jeito que ela via, do jeito que ela sentia. Então, é, são ilustrações dela com textos que são de diversas mulheres e não tem assinatura de nenhuma delas e tal. Olá, eu me chamo Stella Miazzi, eu sou artista visual e em 2012 eu quis publicar um livro. O livro não era sobre o meu trabalho autoral em si, é, eu convidei diversas mulheres para escreverem um dia da vida delas e todos os textos eram anônimos, porque a intenção era que você se identificasse no outro, nesse outro cotidiano. Eu sempre tive cadernos e diários onde eu escrevia e desenhava porque esse é o meu jeito de traduzir o mundo. Mas eu nunca tinha pensado em como os livros são feitos. E eu queria muito fazer um. Então eu tinha todos os textos e esse caderno que está aparecendo agora, que é cheio de desenhos e escritos e espaços favoritos, que é o meu jeito de entender o mundo. E foi a Lila que juntou tudo isso, os textos e os desenhos. Ela ficou estudando o meu caderno por uma semana, entendendo como que eu organizo os espaços. E, inspirada nesse caderno, ela me apresentou e me ajudou a escolher o formato, o tamanho, o tipo de papel, a fonte, os desenhos que iam entrar, o tipo da costura, a capa, a quantidade de páginas e, principalmente, o jeito que o leitor ia entender e se envolver com esse livro. Eu não saberia fazer um livro, porque eu tinha o conteúdo e uma estética. E queria que ele acontecesse, eu queria me reconhecer no livro como se ele fosse meu caderno. 
E eu acho que o papel do designer no livro de artista é entender a estética do artista, o jeito que ele entende o mundo. E, tipo, essa parte não é técnica, essa parte é criativa e de muita percepção e envolvimento. E, a partir dessa percepção, apresentar soluções que respeitem o universo do artista e que concretizem todo esse universo em um formato de livro. Legal. O que mais tem aí? Aí, aqui, esse aqui eu vou deixar por último. Esse é o Welcome Home, do Guy Mohallen, hum. que também fez uma, uma fala pra gente, que é um livro de uma viagem que ele fez para um... Ai, meu Deus, qual é a palavra? É um, uma espécie de retiro no, numa parte rural dos Estados Unidos, que ninguém sabe onde é, assim. Tipo, você só vai pra lá se alguém te convidar e não sei o quê. É uma, uma espécie de... É um lugar bem legal, assim. E, e era um, é um projeto de foto dele que ele quis é, publicar, totalmente independente. E eu acho que tem várias questões aqui que ele fala também, aí vocês vão ver depois que eu acho que faz sentido, mas... O principal ponto aqui é que ele queria que as pessoas vissem esse livro com calma. E apesar dele ser um livro é, com textos, né, e ele tá nessa, nessa formatação né, clássica de um livro, as fotos estão na, na, na horizontal, né, então você precisa virar o livro, você precisa das duas mãos, você, precisa, você tem um outro tempo de olhar essas imagens e elas são pequenas, enfim... Tem todo uma, uma, um conjunto de decisões aqui que foram feitas em conjunto, que foi muito bonito, assim, porque eu fiz alguns trabalhos com o Gui e, e eu sempre peço para ele me dizer umas palavras, sabe? Assim, eu queria que você me dissesse umas palavras, assim, que você entende que é, faria sentido para esse projeto. Aí, e essas palavras eu consigo nortear o trabalho, sabe? Eu fiz um outro trabalho com ele, a identidade visual de uma exposição dele, chamava Ensaio para a Loucura. E ele falava para mim assim, precisa ser um sussurro. Precisa ser um sussurro, sabe? Então, e a identidade, ela parece isso, assim. Então, eu acho que um designer trabalhar com um artista precisa estar é, bastante... É, atento, né, a esses detalhes assim, porque está trabalhando com um projeto pessoal, né, é uma coisa é, não é um projeto comercial você não tá tra... enfim, eu acho que tem uma, algumas questões que precisam estar, tá... que a gente precisa estar tá atento mesmo, que faz sentido em, embora muitos dos livros sejam vendidos por sim, galerias e tudo sim. Um esse livro lado. esgotou assim, foi um negócio louco hum. foi muito muito, muito legal de ver assim e foi uma loucura, a gente imprimiu na China, porque era muito mais barato. Era mais barato imprimir lá e trazer para o Brasil do que imprimir aqui. Imprimir no Brasil, bom, vocês sabem, né? Não é fácil. E, e o papel que ele queria, o tipo de impressão. Então, imagina provar boneco. Então, vem um boneco, demora duas semanas para chegar, e a prova, e devolve. Então, a, os processos foram super lentos. E, e, no fim, eu acho que é um trabalho que... Dá muito orgulho, assim, sabe, de, hum. de ver pronto. Meu nome é Guim Allen, eu sou artista visual e ativista. É, e conheço a Lila há muitos anos, a gente colaborou é, em alguns projetos. E ela me pediu para falar um pouco sobre a relação do design no livro de artista. E acho que... É, eu acho... A gente, eu fiz dois livros já, eu tenho dois livros publicados, o Welcome Home de 2012 e que é independente, e o Tiarafna 2014, que é feito pela Pingado Press. A primeira experiência que eu tive com trabalhar é, foi para desenhar o Welcome Home, trabalhar com designer para pensar um, um trabalho de arte. E isso foi muito, muito, muito... Foi uma experiência muito especial para mim. Assim. É, tem uma coisa que eu acho que a, a designer ela consegue ajudar tem ferramentas para ajudar a contar a mesma história. Eu lembro muito que, nesse livro especificamente, eu, eu falei que tinha que ser um livro pequeno e que era um livro para ver devagar. E para ver um livro íntimo para ver devagar. E eu lembro que a solução que Lila apontou é que, apesar do livro ser de pé, ser todo na, na vertical, a medida que a gente vai abrindo o livro, ele convida a gente, pelo design, a virar no horizontal. E aí você começa a precisar das duas mãos para ver. E aí você... É. E, e, e isso 
substancialmente diminuir o tempo de leitura ou de visualização do livro e obrigou que as pessoas vejam o livro é, individualmente e não pudessem folhear como folhear uma revista. Outra decisão que foi muito interessante para o trabalho foi que a gente decidiu que a gente ia imprimir num papel que não tinha coaching. Ou seja, então a gente resolveu que o livro não ia ser um livro para falar de cada fotografia, para expor a fotografia na sua maior potência, porque isso podia atrapalhar o total do processo. É... Eu acho que isso é o cachorro. Né? Oh, não. E isso foi muito acertado também. É... Quando a gente vende a fotografia, quando expõe a fotografia né, nos ambientes de arte, é importante que o trabalho se deixa... É... Para alguns trabalhos não é importante que ele seja sedutor e que tenha na sua maior potência, esteja na sua maior potência. Ali no livro, a gente decidiu que não era assim que ia acontecer. E isso foi muito, muito fundamental. Acho que tem uma coisa no trabalho de design, que é trazer ferramentas, outras ferramentas para a construção de uma história, para a construção de um trabalho, para, é, para nortear o jeito como o trabalho vai ser recebido. Bom, e aí tem o último trabalho que você queria mostrar? O último, que é o Apartamento 302, do Jorge Bispo. Eu não sei se você conhece ele. Ele é um fotógrafo né, do nome, Rio. Né? É. Uhum. E, e ele fez esse, esse trabalho, que ele morava no Apartamento 302. E ele, chamava, ele fez uma convocatória aberta, era um Tumblr na época, é, para mulheres posarem nua para ele. Então, era apenas isso. Quem quiser, vem, me avisa, a gente marca um horário, faz foto... Porque ele queria trabalhar com mulheres e fotografar mulheres é, nuas, enfim. E aí, o, a escolha do projeto, é, aí aqui, enfim, são todas as imagens, né? Todas as mulheres e o, os nomes delas aqui do lado. E as propostas que eu fiz nesse caso... Trabalhar com o bispo é muito bom, assim, ele me deixa muito livre. Ele é um fotógrafo que me, a gente fez alguns trabalhos juntos e... E ele fala, pira aí, pira aí, porque ele não manja nada, assim, de, de... ele é, um, ele é um, mais um consumidor e um produtor de imagens do que, enfim, design, ele nem tem, não, não, nunca é, se aprofundou nesse assunto. E aí as escolhas para esse livro, como a gente estava falando de um trabalho de nu, né, de mulheres que não eram modelos, de imagens sem retoque, então questões que hoje eu acho que estão mais... É, Afloradas, eu não lembro de quando é esse, esse livro, uma, 2013, mas o projeto acho que foi uns dois anos antes, né? Então, a ideia era que, esse, que o projeto gráfico pudesse refletir essa ideia. Então, para começar, o livro não tem acabamento, né? A estrutura está exposta, a capa não tem, não tem acabamento, né? É só um papel com a impressão e, e ele marca quando a gente pega. Então, é um livro que, como ele não tem laminação, ele vai ficando com as marcas da, da mão de quem pega. E eu acho que isso tem a ver com essa proposta de estar despido, né? Você está ali mostrando suas marcas. É... Aí, fora isso, o que para mim foi o mais incrível dele ter topado fazer, porque, assim, ele é fotógrafo ele quer que as imagens dele saiam lindas, independente de qualquer coisa. A gente imprimiu só em preto. Então, não tem quatro cores aqui, tem uma cor. E isso tira um pouco da profundidade da fotografia, né? Quando você imprime numa cor só. E ele topou fazer, e a ideia era justamente essa, era de livrar das, dos excessos das, das camadas que é, teriam dentro de um livro. Mas as fotos originais, então, tem um pouco mais de, 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 profundidade. De, de profundidade. Mas são todas preto e branca mesmo. São todas preto e branco. O, o projeto dele, ele publicou tudo preto e branco. Uhum. É, e no caso aqui, na página dupla, a gente fica vendo a Júlia, por exemplo, aqui é essa aqui, Isso. não é a anterior. Exato. Tá, tá entendi. Não, que legal. Eu lembro desse Tumblr teve uma repercussão forte, Grande. na época começou a ter uhum. muita discussão sobre sobre o belo, sobre o que se entende como, como a estética, a pressão Sim. Na, nas mulheres, o normal, né? Que a sua, ó, a sua filha ia ficar indignada que, que não dá para tirar essas fotos na rua, que elas Exatamente. iam ser presas. Que absurdo. <risos> que absurdo. Ó. É. Ela, ela já está já tá vendo aí as, as discussões sociais aí que Justamente. temos. Justamente. 
Legal. Essa foto tem uma história interessante. Eu acho que é essa menina. Diana. Que tava com. Não, é uma outra. Que tava com o um olho roxo. Que ela tinha caído. Ela disse que ligou pra ele e falou: Não, Jorge, eu vou outro dia. Aí ele falou: Mas por quê? Não, porque eu caí, tô com a cara roxa. Ele falou: Tudo bem. Sabe, é isso. Tipo, a gente tem marcas, a gente tem história. Essa daí, ó. Tá com o olho ah, dela, que... como tá? Cassandra. É. <risos> é. Caiu e foi assim mesmo. É. É, é e é duro. curioso, porque tem mulher que não tira o sapato. Aí tem a outra que fica com metade da blusa. Sim. Enfim, tem diversas imagens. Eu acho esse livro, esse trabalho dele é. sensacional. E o legal é que dá pra notar que é o mesmo ponto pela tomada, né? Justamente. Tem uma tomada ali que ela, <risos> que ela parece meio gambiarra, né? É. Ela parece que tá ali. Mas ela, ela fica mudando um pouquinho de, uhum. de, de, de posição, de lugar. É. Que legal, que legal. E, ele, e, e você já tinha conhecido ele? Como é que você conheceu o trabalho? Eu, conhe... eu trabalhava... Eu fazia direção de arte de umas revistas de uma de agência aqui de São Paulo e a gente fazia... Todo o retrato que a gente estava fazendo no Rio, eu mandava ele fazer. Porque eu tinha certeza que ia ser um trabalho bem feito, sabe? Quando você pauta foto para uma revista em uma outra cidade que você não pode acompanhar, você não sabe onde vai ser e tudo mais, é difícil. Então, a gente tinha essa relação... E aí ele postou em alguma rede dele dizendo que ele ia transformar isso num livro. E aí eu escrevi pra ele, falei, e aí, você já tem designer? Uhum. Aí ele falou, ainda não. Eu falei, então bora. E aí a gente fez junto e aí isso rendeu pra gente depois mais cinco, a gente fez cinco revistas. Ele tem um projeto de nu ainda com celebridade. E a gente fez cinco edições, uma com a Bruna Lins Meyer, que foi a primeira, que nunca tinha posado nua, queria fazer um trabalho nu. E aí ele fez uma tiragem de, acho que foram 100 exemplares só. E, e ele me dá muita liberdade para ele, ele me dá imagens para editar, entendeu? Ele me deu... Eu lembro da Bruna, acho que ele me deu tipo 280 imagens para sair 60 na revista. Então ele me dá a liberdade de editar, de fazer layout, de brincar com as imagens. Então trabalhar com ele é realmente divertido. <risos> Eu gosto bastante. É, e, e você disse que tem muito interesse nos processos, né? Uhum. É, desses, art, desses artistas que você trabalha, você faz esse tipo de uh, entrevista a eles sobre os processos deles? O que, que você já aprendeu? Você já conseguiu adotar alguma coisa dos processos dos outros no seu próprio processo? Não sei dizer, mas eu acho, eu sempre converso para entender um pouco mais profundamente o trabalho, sabe? Então... É, o trabalho do Gui, ele me contou todo o processo, ele me contou da viagem, é, esse das mulheres, eu acho que ele é bastante autoexplicativo, mas é, a importância né, de, ter, de ter essas mulheres que, por livre espontânea vontade, vão lá e tiram a roupa e vão para a internet, sabe? Fica lá com uma foto nua na internet, a importância de, de falar sobre isso. E o da Estela, esse, o livro Maria foi foi eu ela ela fala para é, sobre isso no depoimento dela assim que o quão difícil foi para ela deixar o caderno dela comigo porque ela queria que o trabalho se remetesse ao caderno dela eu falei então me deixa ficar com o seu caderno lá ai sério tipo sabe não queria e aí ela deixou esse caderno comigo para eu entrar em contato com aquilo para conseguir é, produzir algo que fizesse sentido né então porque eu acho que, no caso de trabalhar com artista, às vezes, artista não sabe brifar, necessariamente, né? Ele sabe dizer o que ele quer em sensações. Então, essa coisa da palavra é meio isso, assim. É, dizer em sensações, em, em poucas palavras, o desejo é, do que, que ele quer materializar, como ele quer que essa ideia seja materializada, e conseguir dar forma para isso, né? Eu acho que é, esse é o ponto principal, assim, é conseguir... Eu falo que... Essa é a minha função, assim, é materializar a ideia, né? Então, uma pessoa tem uma ideia, eu quero fazer um livro. Tem artista que consegue pensar em todo o processo, tem artista que não. Então, eu acho que é meio que nesse lugar, assim, de entrar um pouco no universo dessa, dessas pessoas para conseguir apresentar uma proposta que faça sentido, sabe? E não ficar indo e vindo, enlouquecido. Tanto que são projetos que não tiveram... Eu apresentei a proposta e essa proposta foi... Entendeu? Não foram projetos que ficaram indo e vindo. Não, é isso. Porque eu consegui pensar num projeto que fizesse sentido, porque eu, eu me coloquei dentro deles, né? para conseguir é, fazer uma proposta 
é que é isso, de novo, né? Que fizesse sentido pra, pra eles também. E o que é se colocar dentro deles? É ficar <risos> consumindo essas imagens o tempo todo? Eu acho que é... sim. Eu acho, ah, o apartamento 302, por exemplo, eu imprimi todas as duplinhas, assim, e coloquei na parede da minha casa e fiquei com aquilo ali semanas editando a ordem das imagens. Então, é que é, de novo, a história dos processos do tempo, né? Então, eu consegui é, fazer isso com o tempo, sabe? Então, aquilo ficou ali, na, eu tenho até foto disso, eu acho. Em cima da minha escrivaninha, um monte de pedacinho de foto colada para fazer sentido, para que essa narrativa fizesse sentido, sabe? E, e isso de estar com o livro, da Estela, o caderno da Estela comigo e poder manusear e ficar ali bem próxima daquela, daquilo que ela entendia que era o que ela queria que as pessoas sentissem, né? Quando tivessem o livro em mãos. Então, acho que é meio isso, assim, é estar é, tá, é, convivendo, né? Com o trabalho. Eu acho que esse é o, o ponto... Bom, e é isso, por exemplo, o trabalho de, de desenhar a pauta mão livre é um trabalho que eu convivo com o trabalho, porque ele não fica pronto em meia hora, né? Tipo, é um negócio que eu faço um pouco num dia, tá ali em cima da minha mesa, no outro dia tem mais um pouco, ali em não sei quanto tempo demora para eu fazer. Foi tempo, né? Porque eu tinha que sentar, ler com atenção, se eu me dispersasse... Eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu me disperso, eu como palavras. Você, aí depois você vai ler e você fala, mas tá faltando uma palavra aqui nesse negócio. Então, é de realmente conviver com, com o trabalho, sabe? Eu acho que é isso que faz é, as coisas terem sustância, né? É, e... e... Pelo jeito você trabalha com esse longo prazo, assim, até, até chegar a ideia, até concluir o projeto. É, e e, e quando, é que, quando é que parece clicar, digamos assim? Quando é, que, quando, é que, quando é que você tem essa certeza, essa convicção? Você compartilha com alguém? É, é a hora de, de ligar? Sente que é a hora de ligar para o pro artista para ver se, se é Eu isso? Eu acho que tem uma... Tem uma... Eu, eu recentemente refiz o, o, o meu currículo e eu queria escrever uma coisa que fizesse sentido para mim também, além do que faz sentido para o mercado, né? E, e eu escrevi uma frase que eu acho que faz muito sentido, que é o meu trabalho, ele consiste em pesquisa e intuição. Então, assim, tem coisas que você percebe, entendeu? Então, não tem uma regra. Então, quando eu percebi que isso, isso ou aquilo, enfim, estava pronto, ou estava bom, ou era o suficiente, porque às vezes você tem limites, né? Você tem limites de data para impressão, para entrar em gráfica. Cada, sem limites a gente não, não produz, né? Senão você fica no processo ad eterno. Então, eu acho que tem um pouco dessa, de, desses limites, mas também essa, essa coisa da intuição, de sentir mesmo, de olhar para isso e falar tá pronto, sabe? É isso. E, e no caso dos seus trabalhos que demandam uma manualidade, é, você reserva um horário específico do dia? Tenta ser Depende. regrada? Depende do, do como que tá meu, meu dia a dia de trabalho, entre aspas, né? Do, do outro trabalho. Então, por exemplo, esse do, do Alienista, eu morei em 2019... 20, é, 2019 eu morei no interior com os meus pais no sítio. E eu fiquei sem trabalho. Eu fiquei sem. Não, não, não chegaram trabalhos para mim. Eu tava remota, a gente ainda não tinha, né? Entendido que dava para fazer trabalho remoto como agora. E. Então eu tinha muito tempo. Eu tinha muito tempo. O que era incrível e péssimo ao mesmo tempo. Então foi quando eu comecei a produzir esses cadernos de linha na máquina. Foi quando eu escrevi o Alienista. Então, foram trabalhos que eu tinha real tempo, assim. Mas o Alienista, especificamente, eu lembro que eu só escrevia ele depois que a Guilherme dormia. Porque eu precisava de paz, sossego e concentração, sabe? Então, esse especificamente era à noite, sempre. Agora, os outros, tudo depende muito do... do eu não tenho, eu não sou tão regrada, eu gostaria, mas eu não sou. Curio, curiosa a frase, né? Quando eu escrevi o alienista, é, né? eu... Uhum. Não, mas é, é, tá isso, você, não é mentira, você não. escreveu o alienista, tá Escrevi. aí. Escrevi, transcrevi. É, é num, outro, num outro sentido da palavra. Agora, você, você ficou no sítio 
é, mais ou menos isolada antes da pandemia. É, você sente que essa, a pandemia, então, te, te, você já estava mais preparada para esse momento de isolamento? Não. Não, e eu devo confessar que eu não me isolei tanto quanto eu deveria. Porque o meu pai faleceu em março do ano passado. Foi bem quando a coisa estava explodindo, assim. Ele estava doente, não teve nada a ver com covid e então nesses próximos meses depois de março assim eu fiquei indo e vindo com a minha mãe resolvendo coisas sabe então a gente não ficou recluso tanto quanto deveria e então não não estava preparada eu senti mais mesmo no, nesse ano esse ano foi mais complicado esse ano foi meio tipo ai meu deus socorro não aguento mais não não te trouxe esse tempo que você teve é, quando estava no sítio, não. foi um tempo diferente? Foi, foi um tempo foi um tempo do corpo, um tempo da natureza. Eu acordava, a Guilherme Neia de manhã para a escola, então eu acordava às cinco e meia da manhã. Todo, eu vi o sol nascer todo dia, sabe? Era uma coisa incrível, assim, era maravilhoso. E, mas ao mesmo tempo é isso, super isolada. As pessoas não entendiam que eu poderia estar, continuar trabalhando com as coisas, mesmo estando longe. Longe, a, a, duas horas daqui. Foi uma questão que, eu, que, eu, que os, os artistas, digamos assim, não, 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 não te procurou, não te procuraram. Hum, eu tu... me deixei, falei para todo mundo, estou aqui, vamos trabalhar, nananã, mas as coisas não rolaram. Foi muito maluco, assim. Eu fui ficando cada vez mais isolada, mais isolada e não apareceu trabalho. As coisas começaram a voltar quando eu voltei para São Paulo, em dezembro de 2019. E aí, em março... Puff, explodiu essa confusão. Que coisa, quando você voltou para São Paulo é que as coisas voltaram. Dá para dá para explicar isso? Você tem uma explicação para isso? Não tenho. Coincidência não deve ser, né? Não, eu acho que é, as pessoas precisam te ver pessoalmente para entender que você tá aqui para a trabalhar, entendeu? É, você está em São Paulo, tá trabalhando, né? Exatamente. Você está você tá no <risos> sítio, você tá de férias, né? Você não tá para trabalhar. Só. Foi uma experiência maluca, assim, porque rola muito, né, esse sonho da vida rural, trabalhando em, com São Paulo ainda, porque São Paulo paga bem, aí você consegue manter... Não, não rola. Não, não, não rolou, assim, não deu. Bom, talvez agora que as pessoas... Agora veio aprendizado. Você estava na vanguarda, na verdade, tá. você já estava... <risos> Já estava antes entendendo esse momento, as possibilidades que as ferramentas Sim. dão e tal. E outra, tinha um problema lá que era uma internet muito ruim. Hum. Tipo, não chegava uma internet decente lá. Não tinha como. Entendeu? Então, tipo, um arquivo de 140 megas demorava 40 minutos para anexar. <risos> tipo, meu telefone é mais rápido que isso, entendeu? Então, era, foi, foi esquisito. Aí complica. Uhum. O... o... Então, mas é, dentro da, da ideia de livro de artista tem, tem essa ideia do, do, do sujeito que faz tudo mesmo, né? Sim. É, que, o que se ganha, então, tendo um, uma pessoa ocupada com o design, com design tendo, dividindo esse processo, digamos assim, ou, 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 ou passando um pouco do trabalho. É difícil, você, os seus livros você não usa outras pessoas, né? Você resolve é. uh, tudo. O que que a a Lila designer tem a falar para a Lila artista e vice-versa? <risos> Eu acho que é, é esse pensamento do, do livro mesmo, desse, do, como plataforma, sabe? Como suporte. É, eu sou apaixonada por livro, tenho um monte de livro e isso veio muito do meu pai. Eu lembro quando eu era criança, eu falava, meu pai falou uma vez para mim assim, livro nunca é caro. E isso para mim foi um, um divisor de água, sabe? Assim, tipo, um livro nunca é caro, então tá liberado, posso comprar o que eu quiser. Só que não, né? Mas é isso, assim, é pensar o suporte livro, a narrativa, as opções de narrativa, o, enfim, eu acho que o que um artista visual não necessariamente, por mais que ele tenha livros, ame livros e conviva com isso. Às vezes não pensa, não tem a capacidade de pensar essas possibilidades narrativas é, do livro, sabe? Como, por exemplo, o 302, que foi despir o livro, sabe? De, continua tendo esse formato livro, mas ele está nu, né? Ele tem o um mínimo para se manter ainda nesse formato livro, sabe? No, no códice, né? Ele, tá, é, ele ainda exatamente. é um códice, mas ele está com lombada... É. 
é, despida, sem laminação e tudo, quer dizer, muitos dos... Uh, muito do que se entende que um livro tem que ter, né? Tem que, tem que nada. Tem, Bom, tem que folha nada. de rosto, tudo, mas de resto, ah. em termos materiais, ele está... A porta dele. A porta, tá ah. aí. Que maravilha. Bom, uh, Lila, nosso tempo está se encerrando, a gente tem que colocar os depoimentos também, tem que dar Temos um... Que pôr os depoimentos. Um, vamos pôr os depoimentos, com certeza. Então, eu queria te deixar livre para fazer um comentário, para fechar... Esse seu, essa sua fala, Miolos? Eu, na verdade, queria falar sobre a feira. É, que é uma pena que a gente não possa fazer presencial ainda. Porque esse, essa conversa que a gente está tendo sobre os livros é o que a gente tem nas feiras com as pessoas. E eu entendo o quão importante isso é para os dois lados. Tanto para quem está produzindo, quanto para quem está consumindo. E, e eu, como produtora de, de coisas, eu sinto muita falta de ter as pessoas entrando em contato, folhando, perguntando, querendo entender. Hum. É, espero que o ano que vem a gente consiga fazer isso é, de verdade. E, e agradecer vocês por não terem desistido, né? Porque, gente, não tá fácil, né? É. Não tá fácil. É, o livro, ele tem. O livro e as publicações impressas como um todo, né? Tem essa dimensão pessoal mesmo, né? Que, é, que é muito importante sim. mesmo. É, sim. O, o objeto, né? Peso, toque, eu acho que. Sim, sim. Isso não tem. E na feira que tem o contato com pessoas envolvidas no processo, sim. né? É, acaba ganhando um novas camadas daquela publicação adquirida exatamente sem é, muito bem bom muito obrigado Lila pela sua fala e eu encerro é, convidando a todos a acompanhar a Feira Miolos nos dias 6 e 7 de novembro serão 125 artistas coletivos e editoras apresentando seus trabalhos em estandes virtuais esta oitava edição da Feira Miolos faz homenagem a Flávia Oliveiras Artista de Salvador, figura de atuação importantíssima na cena da arte gráfica e que morreu em março deste ano em decorrência da Covid. Entre as ações da homenagem, há uma mostra aqui na Biblioteca Mar de Andrade até dezembro, um documentário online e outras atividades. Confira a programação completa da homenagem e do evento em feramiolos.com.br. Tchau, até a próxima. Música